सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ साइकोलॉजी इस चैनल पर हम क्लास ट्वेल्थ की पूरी एनसीआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास इलेवंथ भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है सो इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेलाइकन वेलकम टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ आर रिविजन सीरीज इन वीडियोज में हम इन चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट में और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं पर इन वीडियोज को देखते टाइम आपके माइंड में एक फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये वीडियो सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए है आपको इन वीडियोज को देखने से पहले एक प्रायर नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए इस चैप्टर की अगर आपको वो प्रायर नॉलेज नहीं है और आपने ये वीडियो नहीं देखी जो आपको आईकन में दिख रही है सो मेक श्योर टू वॉच दिस बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर वन वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग होता है अब किन बेसिस पर अलग अलग होता है हमारे फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं इतनी सी बात कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो यहां पर की टर्म क्या हुई हमारे करेक्टरिस्टिक्स अब इस वीडियो में जब भी मैं बोलूं की टर्म्स तो वो की टर्म्स का मतलब है कि वो टर्म्स आपके आंसर में होना जरूरी है तभी नंबर अच्छे मिलेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस में हमारी की टर्म होगी हमारे करेक्टरिस्टिक्स उसके बाद सिचुएशनिज्म सिचुएशनिज्म हमें कहता है हमारे बिहेवियर पर हमारी सिचुएशंस का इम्पैक्ट होता है हम अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ही एक्ट करते हैं ये सब बातें हमें बताता है सिचुएशनिज्म उसके बाद असेसमेंट असेसमेंट सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का ये हमेशा स्टैंडर्डाइज होता है और ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइज का मतलब कि ये पर्टिकुलर कुछ नॉर्म्स फॉलो करता है स्टैंडर्ड्स सेट हैं इसके पहले से और ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये सबके लिए सेम रहता है उसके बाद ये दो तरह का हो सकता है या तो ये फॉर्मल हो सकता है या ये इनफॉर्मल हो सकता है उसके बाद असेसमेंट के मैथड्स यानी कि हम किन किन तरह से किन किन चीजों की हेल्प से हम किसी का असेसमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम किसी को जान सकते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट करके क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं साइंटिफिक साइंटिफिक यहां पर की टर्म है उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू हम किसी का ले सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए इंटरव्यू वन ऑन वन बेसिस पे भी हो सकता है और ये ग्रुप में भी हो सकता है बट इंटरव्यू का मतलब कि हम किसी को जान रहे हैं उसके बारे में उसके साथ क्वेश्चनिंग करके उसके बाद के स्टडी के स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी हम किसी के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं या तो वो पर्सन हो सकता है या वो कोई इवेंट भी हो सकता है तो ये होती है के स्टडी देन हम किसी को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट भी हो सकती है या फिर नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में भी हो सकती है या फिर ये किसी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में भी हो सकती है देन द लास्ट मेथड इज सेल्फ रिपोर्ट हम किसी के बारे में जान सकते हैं उससे उसकी सेल्फ रिपोर्ट भरवा कर सेल्फ रिपोर्ट मतलब कि वो खुद अपने बारे में बताए कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं देन दूसरा टॉपिक है डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट यानी कि कितने तरह के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं ये बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो हम इन असेसमेंट के थ्रू जानते हैं तो हम क्या क्या पता लगा सकते हैं असेसमेंट करके किसी के बारे में कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं हमारे अंदर उनमें सबसे पहला है हमारी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एक ह्यूमन की ऐसी एबिलिटी है जो उसे कोई भी काम करने के लिए जरूरी होती है हम अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ही अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाते हैं उसके बाद एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारा पोटेंशियल हमारी कैपेसिटी हमारी कैपेबिलिटी कि हम क्या चीज कितने अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में की टर्म है हमारे एंडियोरिंग करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें बनाते हैं जो मैं हूं जिनके बेसिस पर मैं आपसे अलग हूं और आप मुझसे अलग हो वो मेरी पर्सनैलिटी है मेरे कुछ ऐसे एंडियोरिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बाद इंटरेस्ट्स इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारी प्रेफरेंसेस हमारी क्या क्या प्रेफरेंसेस होती हैं मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद वो सब चीजें इंटरेस्ट में आती हैं देन हमारी वैल्यूज वैल्यूज के अंदर की टर्म है हमारी एंडियोरिंग बिलीव जो हमारे एंडियोरिंग बिलीव होते हैं जो हमारे कुछ चीजें हम मॉरल्स कहते हैं एथिक्स कहते हैं वो सब चीजें आती हैं वैल्यूज के अंदर उसके बाद इंटेलिजेंस का टॉपिक हमें डिटेल में समझना था तो इंटेलिजेंस के टॉपिक में आपको तीन मेन चीजें याद रखनी है एक तो मतलब जो आपकी बेसिक डेफिनेशन आप याद रखेंगे इंटेलिजेंस की उसके अलावा तीन मेन डेफिनेशन आपको याद रखनी है सबसे पहली जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन थी दूसरी एल्फर्ड बिने की और तीसरी वैचलर की डेफिनेशन 
उसके बाद हमें इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज समझनी थी तो उन थ्योरीज को मेनली दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर बांटा गया था सबसे पहली कैटेगरी है हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच ये अप्रोच फोकस करती है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर और जो दूसरी अप्रोच है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये फोकस करती है इंटेलिजेंस के फंक्शन पर कि इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है तो सबसे पहले हम साइकोमेट्रिक अप्रोच समझते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर ये पांच थ्योरीज हैं जिन्हें हमें याद रखना है सबसे पहली थ्योरी है यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ये दी थी एल्फर्ड बिने ने और इसके अंदर उन्होंने ये माना था कि हमारे अंदर एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं जिनको यूज करके हम अपनी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मतलब इंटेलिजेंस एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज तक ही लिमिटेड है ये बोला था एल्फर्ड बिने ने अपनी वन फैक्टर थ्योरी के अंदर उसके बाद दूसरी थ्योरी थी हमारी टू फैक्टर थ्योरी ये दी थी चार्ल्स पियरमैन ने 1927 में इसके अंदर उन्होंने दो फैक्टर्स बताए थे कि हमारे अंदर एक जी फैक्टर होता है यानी कि कुछ जर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हर किसी के अंदर होते हैं जो बेसिक होते हैं कॉमन टू ऑल होते हैं और एस फैक्टर के अंदर आती हैं कुछ स्पेशल चीजें जो कि हर किसी में नहीं होती फॉर एग्जांपल कोई सिंगर होता है कोई अच्छा नहीं गा सकता ये सब चीजें आती हैं एस फैक्टर के अंदर उसके बाद तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इस थ्योरी के अंदर बेसिकली हमें सात एबिलिटीज बताई गई थी और ये सात एबिलिटीज को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है वी एन एस पी डब्ल्यू एम आई वी से वर्बल एन से न्यूमेरिकल एस से स्पेशियल पी से परसेप्चुअल डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी एम से मेमोरी और आई से इंडक्टिव रीजनिंग देन फोर्थ थ्योरी है हेरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इसके अंदर हमें दो लेवल बताए थे इंटेलिजेंस के सबसे पहला लेवल है हमारा एसोसिएटिव लर्निंग और दूसरा लेवल है कॉग्नेटिव कॉम्पिटेंसी एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर मतलब लेवल वन में हम इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एसोसिएट करते हैं रोट मेमोराइजेशन करते हैं लेवल टू में हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिमेंबर करते हैं उसके मीनिंग को समझते हैं और इलेबोरेटिव तरह से हम इन्फॉर्मेशन को समझते हैं बहुत डिटेल में मतलब जब हम इन्फॉर्मेशन को समझते हैं वो लेवल टू पर होता है कॉग्नेटिव कॉम्पिटेंसी में इसमें हमारा इफेक्टिव होता है आउटपुट और लेवल वन में हम सिर्फ रोट मेमोराइज करते हैं अच्छे से हम इन्फॉर्मेशन को याद नहीं करते उसके बाद साइकोमेट्रिक अप्रोच की लास्ट थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इसके अंदर हमें बेसिकली तीन तरह के डायमेंशंस बताई गई थी हमारी इंटेलिजेंस की कि हमारे अंदर एक तो कंटेंट्स होते हैं दूसरा ऑपरेशन और तीसरा प्रोडक्ट्स इनकी हमें वैल्यू बताई गई थी कंटेंट्स पांच तरह के हो सकते हैं ऑपरेशन छह तरह के हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी हमारे छह तरह के हो सकते हैं कंटेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है तो हमारे बेसिक फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं उन्हीं से हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि हम पांच तरह का कॉन्टेंट समझ सकते हैं चाहे वो विजुअल हो चाहे वो स्मेल हो चाहे वो टेस्ट हो एटसेट्रा और उस कॉन्टेंट पर हम ऑपरेशन छह तरह से कर सकते हैं और उन ऑपरेशन करने के बाद जो हमने अपने माइंड के अंदर ऑपरेशन किया उस इंफॉर्मेशन का उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट छह तरह से निकल सकता है तो ये नंबर था फाइव सिक्स एंड सिक्स और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन एट्टी तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली वन सेल्स होते हैं और हम वन तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर ये तीन थ्योरीज हैं सबसे पहले है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दूसरी ट्रायार्किक थ्योरी और तीसरी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर हमें ये आठ तरह की इंटेलिजेंस बताई गई हैं अगर हमारे अंदर इन आठों में से कोई भी एक इंटेलिजेंस हो तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट मानेंगे उसके बाद ट्रेयार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेयार्किक थ्योरी में हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है ट्रेयार्किक यानी कि तीन तो इसके अंदर तीन तरह की इंटेलिजेंस हमें बताई गई है कॉम्पोनेंशियल एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल कॉम्पोनेंशियल का मतलब होता है ऐसी इंटेलिजेंस जो कि हमारे स्कूल लेवल तक काम आती है बेसिकली हमारे अकेडमिक्स में ऐसी इंटेलिजेंस हमारे काम आती है इसमें जैसे हम अच्छे से प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं ऐसी चीजें ऐसी इंटेलिजेंस आती है हमारी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है दूसरी तरह की इंटेलिजेंस होती है हमारी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डील करती है कि किस तरह से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकते हैं अपनी नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके बाद कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बेसिकली डील करती है हमारी डे टू डे दिक्कतों के साथ कि हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं कितना इफेक्टिवली हम डील कर सकते हैं जितना ज्यादा हम इफेक्टिवली अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को या अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस लगाकर बेसिक नॉलेज
उसके बाद आता है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पास मॉडल को हम इसके वर्ड से ही याद रख सकते हैं पी स्टैंड फॉर प्लानिंग कि हम सबसे पहले प्लान करते हैं अपने माइंड में कोई भी चीज करने से पहले देन ए स्टैंड फॉर अराउजल हमारी बॉडी अराउज होती है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हम पहले उसको अटेंड करेंगे अटेंशन अपनी देंगे उस चीज के ऊपर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे माइंड में साइमिल्टेनियस प्रोसेसिंग चलेगी या फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग चलेगी साइमल्टेनियस का मतलब कि हम किसी इंफॉर्मेशन को बहुत सारी चीजें अपने माइंड में उसके साथ लिंक करके उसे समझ रहे हैं एक साथ ही हम बहुत कुछ अपने माइंड में कर रहे हैं और सक्सेसिव का मतलब होता है कि हम एक एक करके किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं साइमल्टेनियस में एग्जाम्पल आपने याद रखना है जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो उस टाइम पे आपके माइंड में साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग चल रही होती है बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और सक्सेसिव प्रोसेसिंग में जब आप कोई सीरियल वाइज किसी चीज को याद रख रहे हो फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर ऐसे देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर वर्सेस नेचर ये बहुत डिबेटेबल सा टॉपिक है इसके ऊपर आज भी बहस चलती है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस हमारे नेचर पर डिपेंड करती है नेचर मतलब हमारा जेनेटिक हमारे कैसे हैं हमारे जीन्स कैसे हैं हमारी हेरिडिटी कैसी है या फिर हमारे नर्चर पर डिपेंड करती है नर्चर मतलब कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है तो इस पर डिबेट अभी भी चल रही है बट एक स्टडी ने ये प्रूव किया था कि दोनों ही मिलकर हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं इन शॉर्ट नेचर यानी कि हमारे जीन्स एक रेंज सेट कर सकते हैं कि इस पर्सन की इंटेलिजेंस इतने से इतने के बीच में ही हो सकती है अब इतने में से ये इंटेलिजेंस ये कम की तरफ को जाएगी या फिर ज्यादा की तरफ को जाएगी ये डिपेंड करता है हमारे नर्चर के ऊपर कि हमें एनवायरमेंट कैसा मिला है उसके बाद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में बेसिकली हमें समझना है कि हम इंटेलिजेंस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए विलियम स्टर्न ने हमें एक फॉर्मूला दिया था जिसको उन्होंने नाम दिया आई क्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन को निकालने का फॉर्मूला होता है एम ए यानी कि हमारी मेंटल एज और अपॉन हमारी क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड उसके बाद नॉर्मल कर्व का टॉपिक था हमारे पास तो नॉर्मल कर्व को बेल शेप कर्व भी कहा जाता है ये हमें बेसिकली हमारी टोटल पॉपुलेशन का एक एवरेज आई क्यू बताता है उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के टॉपिक के अंदर आपको ये तीन मेन चीजें याद रखनी जरूरी हैं सबसे पहले तो जो लोग इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट होते हैं उनके अंदर ये तीन चीजें मेन होती हैं सबसे पहली सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से भी लो हो जाती है दूसरा डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर यानी कि उनका एडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट होता है वो नए एनवायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते तीसरा डेवलपमेंटल पीरियड के टाइम पर ही वो चालू हो जाता है डेवलपमेंटल पीरियड मतलब हमारी डेवलपमेंट की जो एज होती है मेनली चाइल्डहुड तो ये अगर किसी को डिसऑर्डर हो इंटेलेक्चुअल डिफिशेंसी का तो वो उनके चाइल्डहुड में ही विजिबल हो जाता है उसके बाद इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस डेफिशेंसी से बिल्कुल अपोजिट टर्म होती है गिफ्टेड तो जो लोग गिफ्टेड होते हैं उनके अंदर ये तीन एच कॉमन होते हैं इनका आईक्यू 130 से अबव होता है तो बेसिकली जब भी ये क्वेश्चन आए इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का तो वहां पर आपको ये तीन एच याद रखने हैं आप इसे ट्रिपल एच से भी याद रख सकते हैं ये लोग हाईली कमिटेड होते हैं किसी भी काम को करने के लिए हाईली क्रिएटिव होते हैं और हाई एबिलिटी होती है इनकी किसी भी काम को करने की उसके बाद हमने समझना है कि कितने तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं तो इन टेस्ट को बेसिकली चार मेन कैटेगराइजेशन में बांटा गया है सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल पर हम कर सकते हैं या फिर हम इसे ग्रुप पर कर सकते हैं दूसरा कोई टेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है कोई वर्बल कोई नॉन वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिसमें हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती जैसे आर परफॉर्मेंस टेस्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट हो सकते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस की नीड होती है कुछ करके दिखाना होता है वहां पर लिखित कुछ नहीं होता उसके बाद यहाँ तो कोई टेस्ट पावर टेस्ट हो सकते हैं या फिर स्पीड टेस्ट हो सकते हैं पावर टेस्ट में हमारी सिर्फ स्किल हमारी सिर्फ एबिलिटीज को ही देखा जाता है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को टेस्ट किया जाता है और स्पीड टेस्ट के अंदर हमारी स्किल्स के साथ साथ हमारी स्पीड को भी टेस्ट किया जाता है स्पीड टेस्ट के अंदर हमारे पास टाइम लिमिट होती है और पावर टेस्ट में हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है जैसे कि आर उसके बाद एक टेस्ट होता है कल्चरल फेयर और कोई टेस्ट होते हैं कल्चरली बायस्ड उसके बाद एक टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस तो कल्चर का हमारे इंटेलिजेंस पर क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर हमें बेसिकली ये दो टर्म्स याद रखनी है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस वेस्टर्न कल्चर वाली इंटेलिजेंस को कहा जाता है तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस में वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं स्किल ऑफ अटेंशन पर अपनी परफॉर्मेंस पर स्पीड पर अचीवमेंट ओरिएंटेशन एक्टिविटीज पर और वहीं अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें जो कि इंटेग्रल इं
उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस तो जैसे हमने आई के बारे में पढ़ा था वैसे ही एक होता है ई और ई एक्चुअली में आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में ई का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का डायरेक्टली एक दूसरे से कोई खासा लिंक नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव भी ज्यादा होगा ही होगा और वाइस वर्सा बट फिर भी ये माना जाता है कि इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है मतलब ये चांसेस हैं कि जो पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा ही और जो पर्सन क्रिएटिव है वो तो ऑफ कोर्स है कि उसके अंदर कोई ना कोई इंटेलिजेंस तो जरूर है ऐसे ही इनके टेस्ट में भी कुछ फर्क है क्रिएटिव टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट से काफी वे में अलग होता है क्रिएटिव टेस्ट के अंदर हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है तो यही सारे टॉपिक्स थे आपके चैप्टर नंबर वन में आई होप कि जब आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगी और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आर रिवीजन सीरीज एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन योर बेलाइकन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग